ഷെയർ ആൻഡ് സ്റ്റേസ് ദ വെസ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ സുലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് ചക്കക്കുരു ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചക്കക്കുരു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാത്ത ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലയെന്ന് വേണേൽ പറയാം എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊരു പുഡിങ് ആയാലോ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറൊക്കെ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ എന്നാൽ ഇതാ ഒരു അടിപൊളി ചക്കക്കുരു പുഡിങ് അതും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവറും കൂടി ഉള്ളതായാലോ കിടുമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ചക്കക്കുരു തൊലി കളഞ്ഞ് വേവിച്ചത് കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിയത് ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എന്ന തോതിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡറിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് ആയാലും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അതിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി ഷുഗർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഷുഗർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ആദ്യം ഒരു സോസ് പാനിൽ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ച് അതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റവിൽ ചൈന ഗ്രാസും ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാൻ വെക്കണം പാൽ തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും ചൈന ഗ്രാസും അതിൽ അലിഞ്ഞ് വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിച്ചു പോവും ഇതെല്ലാം ഒഴിച്ച് ഒരു അര മിനിറ്റ് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചക്കക്കുരു ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കി പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ കട്ട പിടിക്കാതെ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലിൽ അരച്ച് ലൂസാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നാൽ പിന്നെ കട്ട പിടിക്കുന്ന ടെൻഷൻ ഒന്നും വരില്ല വേഗം അതിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വേഗം ചേർന്നോളൂ ഇനി ഇതെല്ലാം ചേർന്നാൽ നമുക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചൈന ഗ്രാസും പാലും ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വന്നാലേ പുഡിങ് സെറ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ പിന്നെ ചൈന ഗ്രാസ് ഒരുപാട് കൂടിപ്പോയാൽ പുഡിങ് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും അപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ പാലിൽ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് എന്ന ആ ഒരു കണക്കിൽ വേണം എടുക്കാൻ അതിൽ കൂടി പോയാൽ ഭയങ്കര പുഡിങ് ഭയങ്കര ഹാർഡാവും പിന്നെ ചില സമയത്ത് ചൈന ഗ്രാസ് പാലിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പാൽ പിരിയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ചൈന ഗ്രാസ് മേടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് നോക്കി മേടിക്കുക അതുപോലെ നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം കുതിർത്ത് വെച്ച് എന്നിട്ട് വേണം ഇത് സ്റ്റവിൽ നമ്മൾ അലിയാൻ വെക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒന്ന് പുറുകി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫാക്കി ഒരു പരന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു അരമണിക്കൂർ തണുക്കാൻ വെക്കണം ഈ സമയം ഇതിനെ മേലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സൂസ് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടറും കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ അതല്ലെങ്കിൽ കാൽ കപ്പ് കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ട് വേവിക്കണം ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ടെൻഷൻ വേണ്ട ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലോണം കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം തീ കൂടിപ്പോയാൽ ചോക്ലേറ്റ് കരിഞ്ഞ ടേസ്റ്റ് വരും നമ്മൾ ഇളക്കാനൊന്നും വിട്ടു അവർ നിർത്താതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എന്താ ഈ ഒരു പാകത്തിലായാൽ വേഗം സ്റ്റവ് ഓഫാക്കണം എന്നിട്ട് പുഡിങ്ങിൻ്റെ മേലേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത്ര ചോക്ലേറ്റ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് എത്ര വേണം എത്ര വേണ്ട എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ സോസ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം ബ്രെഡിൻ്റെയോ ചപ്പാത്തിൻ്റെയോ ദോശൻ്റെയോ കൂടെയൊക്കെ തേച്ച് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച അണ്ടിപ്പരിപ്പും ബദാമും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നട്ട്സൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഒന്ന്